வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ரெட்டர் ரெசிபிஸ்ல எந்த கிளீனிங் கெமிக்கல்ஸும் யூஸ் பண்ணாம நம்மளோட கிச்சன் மேட டைல்ஸ் எல்லாத்தையும் எப்படி பழச்சுன்னு கிளீன் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இத நீங்க வாரத்துக்கு ஒரு முறை செஞ்சா போதும் நம்ம டைல்ஸ்லயோ இல்ல மேடையிலயோ நம்மள அறியாம ஓட்டிருக்க எண்ணெய் பிசுக்கு எல்லாமே ரொம்ப பழச்சுன்னு ஆயிடும் இத கிளீன் பண்றதும் ரொம்ப ஈஸி இந்த கிச்சன் மேடைய நீங்க எல்லா வீடியோஸ்லயுமே பாத்துருப்பீங்க இந்த கிச்சனோட ஆர்கனைசேஷனும் இதோட ஓவர் வியூ பாக்கணும் அப்படின்னா நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல பாருங்க இதை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல புதுசா பாக்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா எல்லா நியூ வீடியோஸும் உங்க நோட்டிபிகேஷனுக்கு வரும் நம்மளுடைய மார்னிங் ருட்டீன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கிச்சன் சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் நான் மோஸ்ட்லி பண்ணும் போதே அப்பப்போ அந்த திங்ஸ் எல்லாமே ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவேன் இந்த மாதிரி கிளீன் பண்ண போறோம் அப்படின்னும் போது மட்டும் நம்மளோட மைண்ட் செட் எப்பயுமே வந்து திங்ஸ் எல்லாம் அப்படி அப்படியே வச்சு அங்கங்கே கிளீன் பண்ற மாதிரி இருக்கும் நீங்களும் அந்த மாதிரி பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க எப்படி உங்க மைண்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்பீங்க கிளீனிங்க்கு முன்னாடி அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் யூட்டன்சில்ஸ் மட்டும் நான் வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்படி தாங்க இருக்கு என்னோட கிச்சன் மார்னிங் வேலை எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இது எப்படி கிளீன் பண்றதுன்றத பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா மேடையில இருக்கிறத எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம முதல்ல கிளீன் பண்ணிடலாம் வாஷ் போட வேண்டியதை வந்து வாஷ் போட்டுட்டு லெஃப்ட் ஓவர் எல்லாத்தையுமே தனியா எடுத்து வச்சிடலாம் ட்ரிவர்ட்லேருந்து அந்த வால் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்க ஸ்டாண்டில் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு அப்போ தான் க்ளீன் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கேஸ் ஸ்டவ்வையும் வந்து நான் மூவ் பண்ணி சிங்க் பக்கத்தில் வச்சுருக்கேன் அதை நான் அந்த இடத்துலே வாஷ் பண்ணிவிடுவேன் ஈஸியாக ஒவ்வொரு வாட்டியும் திங்ஸ் எடுத்துகிட்டு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் கன்சியூமிங்காக இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணும் போது சீக்கிரமாக நம்மளோட க்ளீனிங் ஒர்க் முடிஞ்சிடும் இது எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ரெஷ்ஷும் வால் இது எல்லாமே வந்து துடைக்கிறதுக்கு பாடி ஸ்க்ரப்பர் யூஸ் பண்ணுறது அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கிச்சனுக்கே இதை ஒன்று வச்சுக்கோங்க ஆர்டினரி ஸ்க்ரப்பரில் துடைக்கிறத விட இந்த மாதிரி துடைக்கும் போது உங்களுக்கு கையும் வந்து வலிக்காது நிறைய இடத்த வந்து அட் அ டைம் கிளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கீழே செஞ்சிருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு டஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த கார்னர்ஸ்லாம் கூட நம்மள அறியாம நிறைய ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் நம்ம டெய்லி நைட் மார்னிங் எல்லாம் துடைக்கும் போது கூட மிஸ் பண்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு கார்னர்ஸ் எல்லாமே நான் அந்த மாதிரி தொடச்சு எடுத்துக்கிறேன் கண்டினியூஸா வந்து பெஸ்டிவல் டேஸ் எல்லாம் வந்ததுன்னா ரொம்ப குயிக்காக தான் நம்ம ஒரு கிளீன் பண்ணியிருப்போம் இந்த மாதிரி டீப் கிளீன் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் இந்த கிச்சனோட கேபினட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து எப்படி துடைக்கிறது எப்படி கிளீன் பண்ணுறதுன்ற வீடியோவோட லிங்க்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் போய் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்க ஒரு எண்டுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் பண்ணிகிட்டே வாங்க இந்த ப்ரெஷ்ன்றதுனால நான் வால்ஸ்லலாம் கூட இந்த டைல்ஸ் மேலே நல்லா ப்ரெஷ் பண்ணி எடுப்பேன் அப்போ சிலது எல்லாமே வந்து அதோடு சேர்ந்து வந்துடும் இப்போ அதை முதல்ல எடுத்துடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த டஸ்ட் டஸ்ட் பேன் நீங்களும் வாங்கிக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட கோதுமை மாவு எடுத்துக்கிறேன் இது அவ்வளோ சூப்பராக எண்ணெய் பிசுக்கு எல்லாமே போகும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதில் நான் லெமன் ஜூஸ் பிழிஞ்சிக்கிறேன் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான் இப்போ தேவையான அளவு தண்ணியை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கோதுமை மாவு குழ குழப்பெல்லாம் இருக்காது ட்ரை பண்ணுங்க முக்கியமாக கேஸுக்கு பின்னாடி நீங்கள் வால் ஸ்டிக்கர்ஸ் எதுவும் ஒட்டலை அப்படின்னா நிறைய எண்ணெய் பிசுக்கு இருக்கும் இதுக்கு நான் வந்து தேங்காய் நாறு யூஸ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிலாம் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணுங்க இந்த வால் மவுண்டிங் ஷெல்ஃப்ஸ் மேலே கீழே எல்லா இடத்துலையுமே நான் ஃபஸ்ட்டு அந்த மாவை அப்ளை பண்ணுறேன் 
அது பேஸ்டோட கொஞ்சம் நீர்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும் வாலும் உங்களுக்கு வெட் ஆகும் ஒவ்வொரு பார்ட்டா வாங்க அப்பதான் அந்த இடத்துல எல்லாம் நம்ம அப்ளை பண்றதுக்குள்ள இன்னொரு இடம் வந்து கொஞ்ச நேரம் ஊறி காஞ்சிருக்கும் அப்போ நமக்கு அந்த அழுக்கெல்லாம் எடுக்கிறது வந்து ஈஸியா இருக்கும் வால்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா மேடையிலையும் அதே மாதிரி அப்ளை பண்ணிடுங்க கை வலிக்கவே வலிக்காது உங்களுக்கு ஏதாவது அலர்ஜி இருந்ததுன்னா நீங்க கிளவுஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வைக்கிற அந்த கேஸ் அடுப்புக்கு கீழே நம்ம எவ்வளோ தொடச்சாலும் சம்டைம்ஸ் சிலதெல்லாம் சிந்திருக்கும் தொடைக்க மறந்துருக்கும் இல்லை எண்ணெய் எல்லாம் சிந்திருக்கும் அந்த இடத்துலலாம் நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப திக்காக கரையோ இல்லைனா வந்து அழுக்கோ இருந்ததுன்னா அப்ளை பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் விட்டுருங்க ஊரட்டும் இப்போ பிளெயின் வாட்டரில் அந்த பாடி ஸ்க்ரப்பரை நான் வந்து நினச்சி அப்படியே வந்து வால்ஸில் தொடைக்க போகிறேன் தண்ணி மொத்தமே அந்த ஸ்க்ரப்பர்ல இருந்து ட்ரைன் பண்ணிடாதீங்க உங்களுக்கே இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அங்கே தெளிச்சிருந்த மஞ்சள் கரையெல்லாம் போயிடுச்சு பாருங்க உங்க வால் வந்து நல்லா ஸ்கொயர் டைல்ஸ் எல்லாம் இருந்தது அந்த கேப்ஸ் எல்லாம் நீங்க தொடச்சு பாருங்க நல்லா டிஃபரன்ஸ் தெரியும் இது கவர் பண்ற ஏரியா வந்து நிறைய கவர் ஆகும் சின்ன ஸ்க்ரப்பரோ அதுவோ வச்சிருந்தா நம்ம கை வந்து அழுத்தி தொடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்ப எல்லா தண்ணியும் கீழே வந்து சேர்ந்திருக்கும் இப்ப மேடைய லாஸ்டா வந்து நம்ம அதே மாதிரி தொடச்சு எடுத்துடலாம் வேற எதுவுமே போட தேவையில்லை அந்த தண்ணியே வந்து பொதுமா இருக்கும் எல்லாத்தையும் அப்படியே தொடச்சிருங்க லெமன் இதுல நம்ம சேர்த்திருக்கிறதுனால ஒரு ஃப்ராக்ரன்ஸ் இருக்கும் நேச்சுரலாவே அவ்வளவுதான் வைப் பண்ணி எடுத்துட்டு போறேன் அதை வைப் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியும் எவ்வளோ கிளீனா இருக்கு பாருங்க வால்ஸ்லாமும் வந்து அந்த வெட்டா இருக்கிறத எடுத்துருங்க வீக்லி ஒன்ஸ் கூட பண்ண வேண்டாம் இதை ஒரு டென் டேஸ் ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கோதுமை மாவு போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்க ரொம்ப பளிச்சுன்னு இருக்கும் மேடை மட்டும் நீங்கள் ஒரு நாள் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வால்ஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி பிரித்து கூட பண்ணி பாருங்க ஏரியா கொஞ்சம் அதை பெருசாக இருந்ததுன்னா நம்ம நிறைய நேரம் ஒர்க் பண்ணுற இடம் வந்து ரொம்ப சுத்தமாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்காகவும் என்கரேஜிங்காகவும் இருக்கும் மேடை ஃபுல்லாக திங்ஸ் வச்சுட்டு கிளீன் பண்ணுறதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஒவ்வொரு திங்ஸும் எடுத்துகிட்டு தொடச்சிட்டு வைக்கிறது கஷ்டம் அதனால் அட் அ டைம் இந்த மாதிரி பண்ணிவிடுங்க வைப் அவுட் பண்ணதுனால சீக்கிரமாக காஞ்சிடுச்சு நான் இப்போ வந்து எல்லாத்தையுமே அந்தந்த இடத்துல வச்சிட்றேன் கேஸ் ஸ்டவ்வர் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன் அந்த இடத்துல இதையும் தொடச்சிட்டேன் ட்ரிவட்டியும் அதோட இடத்துல வச்சுறேன் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு வாட்டர் ஹீட்டர் இது லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் அப்படியே மத்தியானம் லஞ்சுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வால் மவுண்டிங் செல்ஃபில் இருக்கிறதையும் வந்து நம்ம அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் எனக்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கூட ஆகலைங்க இந்த மாதிரி வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு கிளீன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்னும் மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் கிளீன் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டே இருப்போம் ஆனால் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால இல்லை நம்ம லேசினஸ்னாலேயோ வந்து நம்மளால் கிளீன் பண்ண முடியாமல் போகும் இந்த மாதிரி ஒரு கிளீனிங் அப்லோடு நீங்கள் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஈஸியாக வந்து திங்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதும் வந்து உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் சில டைம்ஸ் கண்டிப்பாக ஒன்று ரெண்டு டிப்ஸ் இந்த மாதிரி கிளீனிங் வீடியோலேருந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த அப்லோட் நிஜமாகவே யூஸ்ஃபுல்லான அப்லோட் நம்ம நீங்கன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க நம்ம சேனல் மைத்ரீஸ் ரெட்ரோ ரெசிபீஸை புதுசாக பார்க்குற ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க 
கூடவே வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எல்லா வீடியோஸும் மிஸ் ஆகாமல் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வந்து சேரும் தேங்க்யூ